Le Seigneur nous déclarons que, que cet outil est déjà ouint. And we declare that this tool is already anointed. Que tu as pris la braise qui, qui est devant le trône de grâce et que tu as déjà touché ses lèvres. Et nous déclarons maintenant que le message qui est sur ton cœur va, va passer par ce tuyau we'll go through this channel, pour que le message arrive dans nos cœurs that the message will come to our hearts, pur purely, et inchangé and unchanged, afin que toi, Jésus, tu sois manifesté so that you, Lord Jesus, would be manifested et glorifié. And glorified. Et c'est dans ton nom que nous le prions. And it is in your name that we pray. Tout le monde dit Amen. Everybody say Amen. Alléluia. Je suis vraiment honorée de pouvoir partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. I'm really honored to share with you what God has put on my heart this week. Parce que je crois que quelque part c'est un message prophétique pour l'année 2018. Because I really believe in my heart that this is a prophetic message for the, uh, for the year 2018. Et si vous voulez noter un titre, on va, dire, on va parler de, de, aujourd'hui d'être l'habitation de Dieu. And if you want to write down a title, you can uh, write that the title of this message is uh, being the dwelling place of God. La demeure ou la maison de Dieu. The house or the dwelling place of God. Amen. The home of God. Amen. Alors, commençons tous ensemble avec le premier passage qui utilise ce terme, maison de Dieu. Let's start with this first passage, the first uh, passage in the Bible that talks about being the house of God. Car quand vous voulez creuser un thème, vous commencez toujours au début de ce que la parole de Dieu nous dit. Because Amen. when you dig into a theme in the word of God, you always want to start with the first verse, the first word in the Bible. Et ce passage se trouve en Genèse 28. And this passage is in Genesis chapter 28. On va le lire en français. We'll read it in French. De verset 10 à 19. Verse 10 to 19. Donc ceux qui sont anglophones, vous pouvez suivre dans vos... Bible anglaise. So English speakers, you can follow up in your English Bible. Genèse 28, 10 à 19. Jacob partit de Bercheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la mer, tu es tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu, où tu iras et je te ramènera, ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point car que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu. » Et moi, je ne le savais même pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Deux phrases clés, on va retenir. La maison de Dieu, la porte des cieux. Those are two key words, house of God and the uh, door to heaven. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom Bethel, Bethel, la maison de Dieu. Alors Beth, c'est maison, El, c'est un des noms de Dieu à l'origine. So Beth means house and El is a word for God. Pourquoi ce, ce premier passage est tellement important pour vous et moi Why is this first passage so important for you and I? Parce que c'est un exemple prophétique de ce que la maison de Dieu est censée être. Because it is a prophetic example of what the house of God is supposed to be. Qu'est-ce qui se passe dans cet exemple What happens here in this example Tu vois Jacob qui arrive. You see Jacob that coming. Et 
tout d'un coup, il fait nuit. Il fait très sombre. Il est dans l'obscurité. And all of a sudden, night takes over, so he's in complete darkness. Et c'est justement dans la nuit que sa découverte est faite. And it is in the night that this, disco this discovery happens. Là, on voit Jacob, un homme ordinaire, mais destiné à changer le monde. Here is Jacob, a man that is destined to change the world. Et il vient à la rencontre de l'Éternel. And he comes to encounter uh, the Lord. Où ça? Where? Pas sur la route. Not on the road. Mais dans la maison, à la maison de Dieu. But in the house, in the home of God. Pourquoi? Parce que ce lieu était une connexion entre la terre et le ciel. Why? Because that was a place of connection between heaven and earth. À l'époque, c'était bien un lieu géographique. Uh, at, during this time, it was a specific geographical place. Mais pour nous, c'est un lieu spirituel, but, la maison de Dieu. But for us, it's a spiritual place, the house of God. Connexion entre la terre et le ciel. Is a connection between earth and heaven. C'est l'Église, ça, n'est-ce pas? That's the church, right? Qu'est-ce qui se passait dans ce lieu? What happened in this place? On voyait les anges We qui agissaient. Angels that were moving. La présence de Dieu se tenait là. The presence of God was there. Et cet homme ordinaire, mais destiné, And this ordinary man, but who was destined, pour la toute première fois dans sa vie, for the very first time, il reçoit une promesse de la part de Dieu. He receives a promise from God. Il reçoit un appel de la part de Dieu. He receives a calling from God. Et il reçoit une révélation de and, Dieu. And he receives a revelation from God. La promesse, tu vas hériter avec ta postérité cette terre. The promise is you will inherit this land for you and your posterity. L'appel, tu seras une bénédiction avec ta postérité. The blessing is that you will be called you and your posterity. Posterity. Descendants. Descendants. Mm -hmm. Et uh, la révélation de Dieu, c'était je serai toujours avec toi. And the revelation of God was, I will always be with you. Je me demande combien de personnes ordinaires sont dans la ville de Paris et ses environs. I wonder how many ordinary people there are in Paris and region. Qui ont besoin justement de venir à la rencontre de Dieu. Who need to come to, to an encounter with God. Dans la maison de Dieu. In the house of God. Bethel. Bethel. Alors, à partir de cela, je dois résumer l'histoire de la maison de Dieu pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. So right now we need to summarize uh, the story of the house of God to where we are today. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé pendant les siècles après. You remember what happened for centuries later. La demeure de Dieu ou la maison de Dieu était la, le tabernacle de Moïse. The house of God or the dwelling place of God was the tabernacle of Moses. Après, il y avait le tabernacle du roi David. Then there was the tabernacle of David, of et, the King David. Et David avait à cœur de bâtir un temple, mais c'était son fils Salomon qui a construit le temple. And David had it on his heart to build a temple, but it was actually his son Solomon who built the temple. Et après la destruction de ce temple, le deuxième temple est construit par Hérode. And then after the, that temple was destroyed, uh, then there was another temple built at the time of King Herod. Donc pendant les générations, il y avait un lieu, on va dire concret ou tangible, considéré comme la maison de Dieu. So there, throughout all those generations, there was a tangible place that was considered the house of God. Mais vous savez bien de ceux qui s'est établi dans la première alliance n'est que l'ombre d'une vérité dans la nouvelle alliance. But you know that whatever happened in the old uh, covenant is only the shadow of a truth in the new covenant. D'abord le naturel, ensuite le spirituel est révélé. First in the natural, then in the spiritual it is revealed. Vous me suivez jusque là? Are you following me? Ok. Donc, on va sauter plusieurs siècles et on voit arriver sur scène Jésus. So, several centuries later, we see Jesus appear. Et là, tout a changé. And there, right there, then and there, everything changed. Maintenant, Jésus allait au temple. Il respectait les lois précédemment établies. So, so Jesus actually went to the temple and he respected the laws of David. Mais après sa mort et sa résurrection et sa montée au ciel, but after his death and resurrection and his uh, ascendance to the throne, to heaven, nous voyons un changement. We see a change. Acts chapter 17, 24. Acts chapter 19, verse 24. Uh, 17, 24. Uh, uh, 17, chapter 17, verse 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, 
n'habite point dans les temples faits de main de l'homme. Est-ce que vous connaissez ce verset? Do you know this verse? Vous l'avez déjà lu? Have you, have you read it already? Mais Dieu, il est quand même toujours digne de notre louange. But God is still worthy of our worship. Dieu veut toujours appeler les hommes ordinaires à rentrer dans leur destinée, n'est-ce pas? God still wants to call ordinary people into his destiny, right? Dieu veut toujours transmettre ses promesses, son appel, ses révélations. God always wants to transmit his promise, his uh, a calling, calling and revelation. Mais si il ne s'agit pas d'un lieu géographique ou un bâtiment tangible, de quoi s'agit-il? But if it's not in a geographical place or in a building, then where, where does this happen? Je pense que vous connaissez la réponse, mais là on va le renforcer avec quelques versets, d'accord? I think you know the answer, but we're going to reinforce this with several verses. Parce que le cœur de Dieu bat pour cela ce matin. Because the heart of God is beating for this. Il this veut morning. Sur ce pays, sur cette terre, toujours avoir une habitation. He wants to always have a dwelling place on this earth. Regardez Ephésiens chapitre 2 pour commencer. Look at Ephesians chapter 2. On va lire du verset 20 à 22 en français. Verse 20 to 22. Vous, et là, Paul parle aux chrétiens, donc retenez ces paroles. So Paul is talking to Christians right now. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout édifice bien coordonné se lève. Voilà ce qu'on va voir en France. Un édifice se lever. That's what we're going to see in France. A... Edifice, you can say that in English. Mm -hmm. uh, rising. Se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation, voilà, habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, voici notre destinée. Brothers and sisters, this is our destiny. Si vous voulez une bonne résolution pour 2018, saisissons celle-là. If you want to have a good resolution for the year 2018, and this is it. Devenir réellement un édifice ou une demeure pour la présence de notre Dieu. To become a dwelling place for the presence of God. Quand la Bible nous en parle, ce n'est pas seulement à titre individuel. When the Bible talks to us about this, it's not just for us individually. Mais collectivement parlant. But aussi. as collectively. Il y a des principes à saisir et à s'approprier aujourd'hui pour que nous puissions devenir la maison des rêves de notre Dieu. We, there are principles that we need to grasp for us to become the, um, the house of dreams for our God. Or the house the that God dreams about. Savez-vous qu'il a des rêves pour une maison? Do you know that God is dreaming about his house? C'est peut-être le cas pour certains parmi vous. Maybe that's the case for some of you here. Vous rêvez d'un bel appartement, d'un beau pavillon quelque part. You're dreaming of a beautiful apartment or a home somewhere. Mais aujourd'hui, on va découvrir à quoi Dieu rêve. But today we're going to discover what God is dreaming about. Continuons un peu dans le Nouveau Testament. Let's continue reading in the New Testament. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verset 16 à 17. Verses 16 and 17. Écoutez les paroles de Dieu. Listen to the words of God. Ne savez-vous pas que vous êtes à nouveau le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un Détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est fort, hein? Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu voit une maison, un temple saint. God sees a home, a temple that is holy. Comment ça? How so? Avec toutes nos imperfections. With all our imperfections. Parce que lui, il voit à travers les yeux de Jésus, à travers l'œuvre de Jésus. Because God sees through the eyes of Jesus, through the work of Jesus. La maison est en train de se nettoyer, on va dire. We're cleaning up the home. Mais Dieu voit un temple saint où il peut non seulement visiter. But God sees a holy temple that he can not only visit, mais s'y installer. But where he can also dwell. Où il peut rester where he can stay and remain. D'autres termes, mon objectif aujourd'hui, 
In other words, my objective today est de pouvoir uh, laisser le Saint-Esprit is to let the Holy Spirit mm. voilà. nous donner une prise de conscience. Give us a, an, um, help us be aware, become ouais. aware. Et changer notre attitude vis-à-vis -vis de la maison de Dieu. Let him change our attitude in regards to the dwelling place of God. Encore une fois, je ne parle pas des quatre murs de 215 Avenue President Wilson. Again, I'm not talking about the four wheels on Avenue President Wilson. Dis à ton prochain, toi et moi, on est la maison de Dieu. Tell your neighbor, you and me, we're the house of God. Mes oreilles ne sont pas assez grandes. <rire> voilà. Terminons cela. Alors, comme j'ai dit, c'est à titre individuel et à titre collectif que Dieu travaille dans ce domaine. So it's individually and collectively that God wants to work in us. Regardons le côté individuel. Let's look at uh, uh, us individually. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Encore une fois, Paul s'adresse aux chrétiens dans la ville de Corinthe. Once again, Paul is talking to the Christians of Corinth. Et la plupart de ces croyants en Christ n'avaient pas les mêmes racines que le peuple juif avait dans la Torah, dans la loi. And most of these believers didn't have the same roots as the uh, Jewish believers who were grounded in the Torah. Donc très souvent, Paul était obligé d'apporter pas mal de corrections. So very often, Paul needed to uh, correct these Christians. Est-ce que nous autorisons à notre Dieu de nous corriger. Do we let our God correct us sometimes? Est-ce que nous entendons son cœur de père quand il dit fiston, ça va pas? Do we hear the heart of God when he says son, that's not right? Ou ma fille, tu sais mieux que ça. Or daughter, you know better than this. Il ne s'agit pas d'un père fouettard, d'accord? Un père méchant. It doesn't, uh, we're not talking about a God that's mean. Notre Père Céleste, quand il nous corrige, il ne cherche pas à punir. When God corrects us, he doesn't seek to punish us. Il cherche à transformer. He seeks to transform. Donc, on n'a jamais besoin d'avoir peur de sa correction. So we never need to be afraid of his correction. La Bible dit que Dieu aime, il corrige ceux qu'il aime. The Bible says that God corrects those he loves. Comme un bon parent, un bon parent va corriger ses enfants bien-aimés. Just as a good parent will correct his children, beloved children. T'as vécu un peu de ça, non? <laughs> I experienced that myself. <laughs> Mais on peut voir le fruit de la correction, n'est-ce pas? But we can see the fruit of that correction, right? Donc quand papa veut nous corriger par sa parole ou par des circonstances, soyons attentifs. So when our daddy in heaven wants to correct us, on certain attitudes, then we need to let him. Alors, revenons à 1 Corinthians 6, 19. So let's go back to 1 Corinthians 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté d'un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, dans les deux, hein, qui appartiennent tous les deux à Dieu. Donc, Dieu parle très précisément là du corps physique. So God specifically talks about the physical body. Dis à ton prochain, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tell your neighbor, your body is the temple of the Holy Spirit. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux avec mon corps parce qu'il appartient à Dieu. Je n'ai pas le droit de livrer mon corps à n'importe quoi. Ou livrer mon corps à n'importe qui. Or give my body to whoever. En dehors d'une alliance de mariage. Outside of a covenant of marriage. Ok. Amen. Si vous voulez connaître plus sur l'alliance de mariage, inscrivez-vous pour le séminaire le 16-17 février. If you want to know more about the covenant of marriage, then come to the seminar, 16th and 17th of February. J'ai travaillé toute cette semaine sur la traduction du livre qu'on va publier pour ces dates-là. 
Um, I worked all week on the translations for the book that we're publishing on this theme uh, in the month to the, for the month of February. Donc mon corps est le temple, l'habitation, la maison du Saint Esprit. So my body is the house, is the dwelling place of the Holy Spirit. Si on réalise cela, est-ce qu'on va traiter notre corps différemment? If we really realize that, will we treat our body differently? Est-ce qu'on va prendre un peu mieux soin de notre corps? Are we going to take better care of our body? Puisqu'il est l'habitation de Dieu. Because it's the dwelling place of God. En dehors de Noël et Jour de l'An, peut-être. Outside of Christmas celebrations or New Year's. Mais en tant que style de vie. But as a lifestyle. Vous savez de quoi je parle. You know what I'm talking about, Bien right? entretenir la maison qui contient le Saint-Esprit. You need to treat your body correctly for, as it's the temple of the Holy Spirit. Pour que cette maison dure suffisamment longtemps pour achever la volonté de Dieu. So that this body would last long enough to accomplish the will of God. Uh, le mois dernier, Emmaline m'a offert un gadget pour uh, un peu compter les pas qu'on prend, les, uh, le rythme du cœur et tout ça. C'est super ce gadget. Last month, uh, Emmeline gave me this gadget that uh, basically calculates the number of steps you take in the day and does an evaluation of your body. Mais c'était marrant parce qu'elle me l'a donné en disant, j'en veux plus. But it's funny because she gave it to me saying, I don't want it anymore. Je me culpabilise trop. I feel b too bad all the time. Et c'est vrai, ça te guilty. pousse, ce truc. And it's true, it does push you. Étant dans la traduction toute la semaine, par exemple, c'est un travail très sédentaire. During, if I spend the whole week doing translations, and that, that's a very sedentary job. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les 30 minutes, ça vibre. So every 30 minutes, it vibrates. Et c'est affiché, bougez And it says, move. <laughs> Donc, tu es obligé de te lever, faire quelque chose. Et so you have to get mal. up and do <laughs> something. It's not that bad. <laughs> Ça me convient la culpabilité, là. It, it helps me. <laughs> J'ai peut-être un, un arrière-plan légaliste. C'est pour ça que ça marche pour moi. I may have a very legalistic background, so it, this works for me. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. But it doesn't work for everybody. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous culpabilise pas. But the good news is that God does not make us feel guilty. Il y a guilty. plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There is no more condemnation for those of us who are in Christ Jesus. Donc quand Dieu commence à mettre son doigt sur quelque chose, so when God starts to put his finger on something, pour euh, mieux gérer votre temple, to help you manage better your temple, ne tombez pas sous la condamnation. Don't fall under condemnation. Parce que quand il en parle, il libère la grâce pour effectuer des changements. Because when he talks about this, he also liberates the the keys for there to be changed. Et il donne la grâce pour cela. And he gives grace to do so. Ok, donc ça c'est à titre individuel. So that's for us individually. Regardons à nous, à encore l'aspect euh, collectif, la maison de Dieu. And now we're going to look at how it applies to us uh, collectively as a house of God. Uh, 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthians uh, chapter 6, verse 20. Uh, 6, 16. 2 Corinthians 6, 16. 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, c'est nous, et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, J'habiterai. Voici son intention. J'habiterai, je m'installerai. His purpose is to live in us. Et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu rêve d'une maison qui lui appartient entièrement. God is dreaming of a house that completely belongs to him. Dieu rêve d'une maison remplie de ses enfants. God dreams of a house that is full of his children. Une maison qui accueille ceux qui marchent dans les ténèbres. A house that welcomes in the people that live in darkness. Mais surtout, une, accueil, euh, une maison qui accueille la présence du Père. But especially a house that welcomes the presence of God. Hébreu 3. Hebrews chapter 3. Verses 5 à 6. Verse 5 to 6. Là, l'écrivain de ce passage se permet une comparaison entre la maison de Dieu de la première alliance et la Nouvelle alliance. The writer of this book um, does a uh, comparison between the house of God in the old covenant and the house of God in the new testament, in new covenant. We call it the first covenant. The first, yes, between not the old, the first covenant. Okay, Hébreu 3, 5 à 6 dit ceci. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme 
serviteur, mot-clé, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui, euh, de ce qui devait être annoncé. Mais, transition Nouvelle Alliance, Christ l'est comme fils de la maison. Il n'est plus comme serviteur, il nous montre l'exemple du fils. Christ n'est pas um, servant anymore, thank you, but uh, became a son in the house. Et sa maison, c'est nous. Point. Sa maison, c'est nous. Pour vous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin deux choses. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est-à-dire que Dieu appelle sa maison un lieu familial. In other words, God calls his house a family place. Il veut s'y installer et pas seulement visiter le dimanche matin entre 10h et midi. He wants to move in and really live there and not just visit the service from 10 to 12. Ou de midi 30 à 14h30. Or from 12h30 to 2 30 C'est pas un lieu de visite, il veut demeurer. It's not a place to visit, it's a place he wants to dwell in. Et nous avons un rôle à jouer pour que ce, son rêve se réalise. And we have a role to play for his dream to come true. Quel est ce rôle? What is this role? 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Peter chapter 2, verse 4. Deux choses, deux verbes dans ce passage sont écrits à l'impératif. Two verbs here are written in the imperative. Imperative. Yeah. Okay. Uh, ce qui pour moi euh, suggère que ce n'est pas facultatif. So this suggests that it's not an option. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre viante, oh, vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Que sont les deux verbes à l'impératif? What are the two verbs written in the imperative? Première, approchez-vous. The first is come, uh, or approach him. Is to, or to approach him. Approchez-vous de lui, bien précisément. Deuxième, édifiez-vous. And the second one is ed edify yourself? Mm. Yeah. No? Yeah, ça marche. Build up one another. OK. Donc, ça veut dire que nous avons une responsabilité et un privilège. So that means we have a responsibility, a privilege. Concrètement, comment ça se traduit? So what does it mean exactly? Approchez-vous de lui. De quoi ça consiste? yourself to him. What does that mean? Or draw closer to him. Or, ouais. Concrètement, eh bien, dans ma vie personnelle, je veux aller plus loin en 2018 dans ma vie de prière. So that means that in my life, uh, individually, I want to go further in my prayer life, in my prayer walk. Je veux aller plus loin dans mon étude de la Bible. I want to go further in my study of the Word. Je veux aller plus loin dans ma vie personnelle d'adoration. I want to go further in my personal life of worship. Savez-vous que ce que vous vivez chez vous de lundi à samedi contribue à ce que nous vivons collectivement dimanche? Do you know that what you live in, in your personal life Monday through Saturday affects what we live collectively on a Sunday morning? Votre adoration chez vous contribue à l'adoration, à l'atmosphère, si vous voulez, chez, dans, dans la maison de Dieu, collective. Your personal worship in your home co uh, contributes to what we experience in worship collectively. Est-ce que vous Saisissez l'importance de, de vous approcher davantage de Jésus cette année. Do you grasp the importance of coming closer to Jesus this year? Cela contribue à, à construire sa maison des rêves. It contributes to building his dream home. Deuxième point, c'était quoi? Édifiez-vous. The second point was to edify yourself or build, build yourself up. Une fois le Saint-Esprit m'a dit, celui qui ne construit pas, Détruit. Once God told me, the one who does not build, destroys. C'est un bon défi, ça. That's a good challenge for us, right? Encore une fois, concrètement, comment ça se traduit? Again, what does it mean exactly? L'édification s'achève par ma manière de parler. 
The edification uh, is done by my way of speaking. Mes paroles peuvent édifier ma sœur, mon frère, mon pasteur. My words can build up my brother, my sister, or my pastor. Ou mes paroles peuvent détruire, n'est-ce pas? Or my words can destroy, right? Je peux contribuer à l'édification par ma présence et ma participation dans la vie de l'Église. I can contribute to the edification through my presence or my participation in the life of the church. Vous vous rappelez, il parle des pierres vivantes. Do you remember he speaks of living stones? Donc vous pouvez imaginer toute personne présente dans la maison est une pierre placée stratégiquement pour construire la demeure de Dieu. So you can imagine how every person in the house of God is a, is a stone that builds up the house of God. Savez-vous quoi? Quand il y a une pierre qui manque, ça se voit. So you know when there's a stone missing, we, we can see it. We notice it. Ça se sent aussi. We can feel it. Donc chaque pierre est censée être à sa place. So every stone, every rock is supposed to be in its rightful place. Bien construit sur ce fondement. That's well grounded on the foundation. Mais ça veut dire aussi que moi, en tant que pierre vivante, je suis consciente des autres pierres vivantes à côté. That also means that I myself, as a living stone, is, is conscientious of the living stones around me. Ça veut dire que je participe à l'unité dans la maison de Dieu. That par means exemple. I take part in uh, unity. In the unity unité. of uh, in the house of God. Ça veut dire que je ne pense pas exclusivement à moi-même quand j'arrive. That Vous means comprenez? I don't think only about myself when I come in. Je vous donne un exemple. I'll give you an example. Il m'arrive par moment d'être très expressif dans ma louange. It happens to me that I am very expressive in my worship. Par moment. Et uh, dans toute mon exubérance, and in my exuberance, je dois quand même penser au pasteur Robert à ma gauche pour que je lui claque pas la tête. I still need to think <laughs> about Pastor Robert that's on my left so I don't hit him in the head. Pourquoi? Parce que je viens pas seulement pour moi et ma relation avec Dieu. Why? Because I'm not coming here just for myself and my personal relationship with God. Mais je pense aux autres. But I think about others too. Ma vie peut encourager ou décourager l'adoration de celui qui est à côté de moi. Vous voyez? What I do can encourage or discourage the worship of the person beside me. Je peux inspirer ou bien dégoûter. I can inspire <laughs> or disgust. Donc, je tiens tout cela en considération tout en apportant la louange à mon Dieu. So I take all of this into consideration when I bring my worship to God. Ça vous parle? Does it speak to you? Il y a une expression très euh, concrète de notre manière d'être des pierres vivantes. There is a very concrete expression in, in which we can express the fact that we're living stones. Donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. So, build each other up so that you may be a spiritual house for God. Alors, quand je réalise ce qui se passe dans la maison de Dieu, ça m'inspire de poursuivre ce rêve. So, when I realize what's going on in the house of God, it inspires me to pursue this dream. Quand Dieu demeure en nous. When God dwells in us. Quand Dieu demeure parmi nous. When God dwells among us. Quand Dieu se manifeste chez lui, When God manifests himself in his home, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. There's a wonderful thing that happens. Et pour résumer en deux mots cette vérité, And to summarize in two words this truth, quand Dieu se sent chez lui, When God feels at home, il n'y a plus de place, place pour la chair. There is no more room for the flesh. Pourquoi? Parce que c'est sa gloire qui remplit tout. Why? Because it's his glory that fills up the whole place. Qui lutte un peu encore contre la chair, ne levez pas la main. Who still struggles with the flesh, don't raise your hand. Vous voulez vous en débarrasser définitivement? You want to get rid of it def definitely? Devenez la maison de Dieu. Become the dwelling place of God. Là où il habite, là où il demeure, il bouge pas, il est toujours là. Where he lives, where he dwells, where he stays, he never leaves. La chair n'aura plus de mots à dire. The flesh will not have its word to say. Je vous donne quelques exemples. Psalm 26. I'll give you a couple of examples. Uh, Psalm 28. 6. 26. De, de verset 6 à 8. Verse 6 to, to 8. 
Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton hôtel, ô éternel, pour éclater en action de grâce. Merci d'en avoir parlé ce matin, Samuel. Action de grâce, c'est remercier Dieu. Et raconter toutes tes merveilles. Éternel, écoutez bien, éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. La maison de Dieu est le lieu où sa gloire habite. The house of God and the place where the, his glory dwells. La gloire de l'Éternel parle d'une manifestation de sa présence. The glory of the Lord means the manifestation of his presence. Dans nos rassemblements. In our meetings. Dans nos louanges, notre adoration. In our worship, in our praise. Tout cela fait partie de son, sa maison des rêves, là où il est, il se sent chez lui. All of this is part of his dream home, where he feels at home. Il y avait un exemple très prophétique au moment du dédicace du temple de Salomon. There was a very prophetic uh, action that took place during the consecration of Solomon's temple. Mm -hmm. Vous pouvez le lire chez vous en 2 Chroniques chapitre 5. You can read it in 2 Chronicles chapter 5. Mais à la fin du passage, quelque chose d'extraordinaire s'est manifesté. And at the end of the passage, passage something extraordinary happened. La Bible nous dit que même les sacrificateurs ne pouvaient plus se tenir debout. The Bible says that even the priests, priests uh, could not stand. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est arrivée comme une nuée qui remplissait toute la maison. Why? Because the glory of the God, uh, the glory of the Lord came and filled up the whole place. C'est là qu'on ne voit plus le côté humain, mais seulement le côté divin. That's where we don't see any human thing, but only the divine. J'aspire à ça, mes amis. And I really aspire to that. Là où le surnaturel est déclenché. The, where the supernatural is unleashed. La guérison est déclenchée. The uh, healing is unleashed. Romains 8, 9 dit ceci. Romans chapter 2, verse 9. 8. Verse 9. Verse 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. D'autres termes, si l'esprit prend toute la place. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors là, nous voyons vraiment la puissance d'une maison totalement possédée et habitée par la présence de Dieu. So there we see the real power of a house that is completely full of the presence of God. Est-ce que ça vous inspire pour cette année? Does that inspire you for this new year? En lisant tout cela, j'ai dit, Seigneur, dis-moi, raconte, quel genre de maison attire ta présence de cette manière-là? When reading all of this, I asked the Lord, God, what um, draws your presence, what type of house draws your presence in such an intense way? D'autres termes, comment est-ce que notre Dieu envisage sa maison? In other words, how does God imagine his house? Et en fait, il m'a parlé dans les termes très concrets, parlant d'une maison naturelle pour me montrer des choses spirituelles. And he spoke to me in a very concrete way, showing me things uh, of, a, of a natural home to speak about the spiritual home. Et on va clôturer avec cela avant de passer à la table du Seigneur. And we'll finish with this before we uh, gather around the Lord's table. Sept choses. Seven things. Premièrement, il souhaite une maison consacrée. Firstly, he wants a dedicated house. Consacré veut dire mis à part que pour lui. Dedicated means set, a, set apart for him only. Uniquement pour lui. Only for him. Vous vous rappelez le jour où Jésus est venu est arrivé au temple, il a vu tous les changeurs de monnaie. You remember when Jesus came to the temple and he saw uh, those, all those people dealing with money? Est-ce qu'il les a appelés à la repentance? Did he call them to repentance? Même pas! Il Not les even. a chassés! He just chased them away. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. And he said, my house will be a house of prayer. Que cette maison soit une maison de prière. May this house be a house of prayer. Écoutez, au Bon Berger, nous avons la prière tous les dimanches à 8h30 derrière l'estrade. Listen, uh, at the Bon Berger, we have a prayer going on behind the stage at 8h30 every Sunday. Et 
Les premiers mercredis de tous les mois, nous avons la prière pour Israël. Et le deuxième et quatrième jeudi de chaque mois, la prière, l'intercession, la louange, l'adoration. Vous avez la possibilité de faire de votre vie et de votre église une maison de prière. You have the opportunity to make your life and your church a place of prayer. Deuxième point. Second, um, Dieu désire une maison propre. God wants a clean house. Mon mari me demande toujours pourquoi je fais le ménage à fond avant de recevoir des invités. <laughs> my husband always asks me why do I always clean my house thick and span before I welcome in guests. Pour lui, c'est pas logique parce que les invités arrivent et on va tout salir. <laughs> For him, it's not logical because when the guests come, they're going to dirty everything again. Mais je lui réponds, c'est mon langage d'honneur. But I respond that it's my language of honor. Ta maison propre, notre maison propre, c'est un honneur pour notre Dieu. Our house being clean is an honor to God. Si quelqu'un se purifie, if, ou se conserve pur, on peut dire, if one uh, stays clean and keeps himself clean, et s'abstient des choses du monde, that's the verse it, To Timothy chapter 2 and um, forsakes the things of the world. Il sera un vase d'honneur. He, she will be a um, vessel of honor. Vessel of Very honor. Very good. Sanctifié et utile. Sanctified and useful. Donc, maison consacrée, maison propre. So a dedicated and clean house. Troisième chose. Third. Une maison ordonnée. Third key is to have an um, mm, tidy tidy house. Si vous voulez vraiment uh, comprendre le schéma du temple que Dieu a établi et sa signification, inscrivez-vous à l'école de disciples. If you want to understand the, um, the way the temple was built and understand what it means, then sign up for the Bible school. Parce que l'ordre est établi pour une raison. Because a house is tidy for a reason. Et les choses sont mises, chaque chose a sa Place. Ah, ça se dit en français aussi. And everything is put in its right place. Dieu veut une maison ordonnée alors. God wants a tidy home. Dieu veut une maison illuminée. God also wants a house that is lit up. Illuminé. Vous savez ce que ça veut dire? L'effet que ça fait quand vous entrez dans une maison tout noire et, et vous voyez plus rien dedans? Do you know what it feels when you enter in a home where it's all dark and you can't really see anything? C'est pour ça j'aime cette période de l'année parce qu'il y a des lumières partout. That's why I love this time of year because there's lights everywhere. Et ça me rappelle que Jésus est la lumière du monde. And it reminds me that Jesus is the light of the world. Cinquième point, Dieu veut une maison ventilée. Fifth thing is that God wants a house that is ventilated. Oui. Vent, or aired out. Le vent part de qui? What le does the wind the wind mean is it represents the Holy Spirit. Ça veut dire que le souffle de Dieu est le bienvenu. That means that the breath of God is welcome. C'est pour cela, entre des champs, on laisse de l'espace pour laisser agir le Saint-Esprit. Il est le bienvenu, on veut l'accueillir. That's why in between songs we give a little bit of room for the Holy Spirit to come and move. Et là on va dire la dernière chose, un sauté numéro 6. Numéro And we'll 7. talk about the last point. Une maison accueillante. God wants a house that is welcoming. C'est-à-dire un lieu de communion. That means a place of communion. Et on va justement clôturer cette partie du culte autour de la table du Seigneur. And we're going to close the service with a moment around the Lord's table. Parce que la maison de l'Éternel est connue pour la communion, premièrement avec Dieu. Because the house of God is known to be a place uh, of communion, not only with God, mais les uns avec les autres aussi. But with each other as well. Une fois, euh, Pasteur Robert était dans son bureau au bout du jardin, au fond du jardin. One time, uh, Pastor Robert was in his office at, um, in, in the yard. Juste in avant l'heure du dîner. Right before uh, we had supper. Mais j'avais besoin de prendre ma douche avant le repas. But I needed to take my shower before supper. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fermé à clé la maison et j'ai accroché la clé pour éviter que quelqu'un frappe pour vendre des calendriers ou je sais pas quoi. 
Okay. And I lock the house up um, with the key because I don't want anybody to come knock or whatever. Mais j'ai oublié de réouvrir à la fin. But I forgot to open the house back up at the end. Donc j'entends. When I finished. Catherine. <laughs> so I hear a knock on the door. Catherine. Et je dis, mais pourquoi tu frappes à la porte? C'est ta maison. But why are you knocking? This is your house. Tu en es bien propriétaire. T'as pas besoin de frapper. You're the owner. You don't need to knock. J'avais oublié que j'avais fermé à clé. I forgot that I had to lock the, the door. Apocalypse 3, 20. Revelations chapter 3, verse 20. Dit que Jésus frappe à la porte. Says that Jesus is knocking at the door. Il sait bien que la maison lui appartient. He knows that the house belongs to him. Mais c'est à nous de l'ouvrir. But it's our job to open it up. Pourquoi faire? Pour l'accueillir. Why? To welcome him. Il veut s'installer. He wants to make himself at Il home. Il veut souper avec nous. Il veut dîner avec nous. He wants to dine with us. Il veut avoir la communion avec nous. He wants to have communion with us. Alors aujourd'hui, si vous êtes en Jésus-Christ, so today, if you're in Jesus, si votre vie lui appartient, if your life belongs to him, la table du Seigneur vous est ouverte. The table of the Lord is open to you. Mais aujourd'hui, si vous avez des choses à régler, but today if you have to deal with some things, avant de venir à la table, before coming to the table, faites-le. Please do it. Si aujourd'hui, votre vie n'est pas encore entièrement confiée à Dieu, if your life is not completely dedicated to God today, faites-le avant de vous approcher à la table. Do so before coming to the table. Je vais demander aux membres du conseil spirituel de prendre leur place derrière les tables, s'il vous plaît. I will ask uh, the people from the conseil spirituel to come to the tables. Ces personnes sont là pour vous aider justement à cette démarche nécessaire avant de vous asseoir à la table du Seigneur. They are here to help you do these these necessary steps to the Lord before you come to the table. Si vous avez besoin de régler quelque chose, if you need to deal with something, ou besoin de confesser quelque chose, or if you need to confess something, vous repentir de quelque chose, repent for something, ou bien vous voulez peut-être pour la toute première fois de votre vie donner votre cœur entier à Jésus, or maybe for the first time in your life you want to give your whole heart to Jesus, bénéficier de ces personnes et leur aide, leur soutien. So please benefit from the people that are here for their, and their support. Nous allons recevoir le pain et la coupe et puis se mettre en petit groupe de 3, 4, 5 personnes pour justement bénéficier de la communion. Et je vais demander à Pasteur Robert de prier pour la coupe et le pain. We'll take uh, the bread and cup and I will invite you then to go into small groups to pray with one another and I'll ask Pasteur Robert to speak a blessing. Alléluia, excellente parole, ma chérie. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Please stand. Alléluia. Jésus, nous voulons te remercier pour la croix. Lord Jesus, we want to thank you for the cross. Et pour ton sacrifice. For your sacrifice. Tu as pris sur ton corps la pleine colère de notre Dieu. You took onto your body the whole wrath of God. Tu es devenu mon substitut. You became my substitute. Parce que le jugement dont je méritais, Because the judgment that I deserved, c'est le jugement que toi tu as pris. Is the judgment that you took upon yourself. La Bible dit qu'il a plu à notre Dieu de, de te frapper. The Bible says that it pleased the Lord to um, strike you. Et Seigneur, nous bénissons ce pain Lord, qui représente ton corps, ton corps brisé, comme un agneau immolé, like a lamb that was slain. et nous bénissons ce pain, we bless this bread. et nous bénissons tous ceux et celles qui ont mangé dignement. And we bless every et nous déclarons, Seigneur Dieu, que ta gloire se manifeste en ce moment. Declare, Jesus, manifest, right que là où il y a le brisement de l'âme ou du corps, broken, là où il y a la faiblesse, 
ou l'infirmité, ta présence se manifeste et que tu guéris, tu restaures ce que le diable a volé au nom de Jésus de le dit. Père, nous te remercions pour cette coupe qui est la coupe de la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus. Et nous déclarons aujourd'hui qu'aujourd'hui est un jour de salut, un jour de délivrance, un jour de, de, de la restauration, car ton sang a été versé. Alléluia. Et tu as racheté des hommes et des femmes de toute nation. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, Seigneur, nous déclarons en buvant de cette coupe que rien n'est impossible à ceux qui croient en toi. Alléluia. Et Seigneur, nous bénissons la coupe et nous bénissons tous ceux et celles qui ont bon dignement afin que le nom de Jésus soit élevé. Et tout le monde dit Amen. Mes amis, si tu es né de nouveau et ta vie est entre les mains de Jésus, tu as libre accès à cette table. Oh, au bénéfice de nos visiteurs, nous permettons aux jeunes enfants de prendre aussi de la Sainte Seine. Mais les enfants sont à votre charge. Okay. Ils ne sont pas à ma charge à moi. Okay. L'enfant, c'est votre responsabilité. Et si vous voulez expliquer le pain et la coupe d'une manière que l'enfant peut comprendre, il peut euh, aussi recevoir. Okay. Donc, comme le pasteur Catherine a dit, nous vous encourageons, une fois que vous prenez du pain et la coupe, de vous mettre avec deux ou trois autres. La table est ouverte. Ah, je crois qu'on a les deux ici sur le devant et il y en a une au fond de la salle. On va clôturer le culte avec ce temps.